സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ യുവജനങ്ങളെ പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ പാതി നോയമ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമുക്കെടുക്കാം യേശുനാഥൻ ജെറി ഖായിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്ധനായ ബെർത്തിമേയൂസിന് സൗഖ്യം നൽകുന്ന തിരുവചന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുക നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബെർത്തിമേയൂസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധത അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്ധതയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് യേശു നമ്മിലൂടെ നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ദാവിതിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയേണമേ എന്ന് ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയവും നമ്മോട് പറയും മിണ്ടാതിരിക്കുക യേശു പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നാൽ അന്ധയാചകൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവിദിൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയേണമേ നമുക്കും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കണമെന്ന സത്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുറങ്കുപ്പായ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൂരെ വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം അവൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വിളി കേൾക്കാനും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവന് സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും മകനെ നിനക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബെർത്തെമയൂസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം കർത്താവെ അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് തരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട കൃപാപരം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകട്ടെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് തിരികെ തരുവാൻ കർത്താവിത നമ്മോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു അവന് നമുക്ക് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും അതിൻ്റെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും അനുഭൂതികളും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം വലിച്ചെറിയുവാൻ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ വരും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കും നമ്മോടുകൂടെ വിരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് 
നമുക്ക് കാഴ്ച തരും അവസാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തുടരാൻ പിന്തുടരാൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമ്മൾക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമുക്കും അവനോടുകൂടെ കാൽവരിയിലേക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലോകത്തെ കാണാനും ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാനും ലോകത്തെ സമർപ്പിക്കാനും വേണ്ട കൃപയ്ക്കായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ നോമ്പിൽ വലിയ ആത്മീയമായ ഉണർവും ചൈതന്യവും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മാർഗദീപമാകട്ടെ താങ്ക് യു രാഫി അച്ഛ സഹൃദയരെ എന്റെ പേര് ജോണി ഏജ് വീട് പുല്ലരിയിൽ ഹൃദയ കപാടത്തിങ്കൽ എന്ന എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു കവിത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ കവിത എഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വിശ്വമഹാ ചിത്രകാരൻ വില്യം ഹോൾമാൻ ഹണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് യേശുനാഥൻ ഒരു വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്ന ചിത്രം സ്നേഹനാഥൻ്റെ ആത്മഗതം എന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആശയ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ കവിത ക്രിസ്തുനാഥൻ മുട്ടിവിളിക്കുന്ന ഹൃദയവാതിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടേത് മാത്രമല്ല മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് ആ മുട്ടിവിളിക്കൽ തുടരുന്നത് ഈ കവിതയ്ക്ക് സംഗീതാവിഷ്കാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് തോമസ് പൈനാടത്ത് ആലാപനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൽസൺ പുല്ലഴിയും ആൾറിയ സാബുവും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിത്താർ പോൾസൺ കേജ് പുല്ലാങ്കുഴൽ സാൻവിൻ ജനിൽ എന്നിവരാണ് അത്യധിക സ്നേഹമതിൽ പ്രസരിച്ച് നിന്നിത ഹൃത്തടം വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു തുറക്കുന്നില്ല അല്ലയോ എങ്കിലും മുട്ടത് തുടരുന്നു തുറക്കുവാൻ മോഹമായി അത്യധിക സ്നേഹമതിൽ പ്രസരിച്ച് നിന്നിത ഹൃത്തടം വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നു തുറക്കുന്നില്ല അല്ലയോ എങ്കിലും മുട്ടത് തുടരുന്നു തുറക്കുവാൻ മോഹമാറിയുവാൻ ആർഭാട കോമരം അട്ടകാസങ്ങളിൽ അകത്തളം മുഴകവേ കെട്ടിയ കണ്ണുമായി കോലം കളിക്കലും പേക്കൂത്തുകോക്ഷവും കഷ്ടമെന്നോർക്കുന്നു എങ്കിലും മുട്ടത് തുടരുന്നു തുറക്കുവാൻ മോഹമായി മധുരാശി മങ്കകൾ നൃത്തം കളിക്കുന്നു പതയുന്ന മദ്യത്തിൻ നുരയതിൽ അമരുന്നു പാതകം ചെയ്തതാം നെഞ്ചിലേഖനഭാരം ബോധം കളഞ്ഞിട്ട് മുക്തി കണ്ടെത്തുവാ മത്തനായി തീർന്നുപോന്നി മധ്യമേളത്തിൻ്റെ സിരയിലൂടെ കാമാർത്തി കാടത്തം കരിഞ്ചന്തമെനയുന്നു നന്മയെ കനി നീട്ടി നരകത്തിലെറിയുന്നു ഭ്രാന്തമാം ജൽപ്പനങ്ങളേറ്റു നിൻ കാഹളം ആത്യന്തിക നാശത്തെ കൂട്ടിനായി തേടുന്നു ചിത്തം പിടിച്ച നിൻ വാതിലിൽ തട്ടി ഞാൻ കാതോർത്തു നിൽക്കവേ കേൾപ്പതോ നീയത് ഇങ്ങനെ എങ്കിലും മുട്ടത് തുടരുന്നു തുറ
നഷ്ടമാകരുത് നീ ജീവന്റെ വീതി തമസിനെ നീക്കിടും അഗ്നിശലാകയായി അന്തരാത്മാവിനെ പ്രസന്നമാക്കുക മുട്ടി വിളിക്കുന്നു ദീപ്തമായി തീരുക എൻ പ്രിയ ഹൃദയമേ തുറക്കുക ഉള്ളിടം എൻ പ്രിയ ഹൃദയമേ തുറക്കുക ഉള്ളിടം തുറക്കുക ഉള്ളിടം കവിത സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് വിനീഷൻ ചേട്ടനും ടോണി ചേട്ടനും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ചുമായി നമ്മുടെ ഷീബ ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ഷീബ ടീച്ചർ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വികാരിയച്ച മതാധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്മക്കളെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാതെ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടുന്ന മക്കൾ പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ തകർന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾ വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്ത മക്കൾ ഇവരെയെല്ലാം ഓർത്ത് നീറുന്ന മനസ്സുമായി നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തല കുഞ്ഞിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് തൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് കരുതി വേണ്ടതിലധികം സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ മക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വേദനകൾ അവർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ദാനമായി തന്ന ഈ കൊച്ചു ജീവിതം ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നും താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി വളരുവാൻ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ വേദപാഠം പഠിക്കുന്ന ആൻമരിയ എന്ന ഏഴു വയസ്സായ കൊച്ചു മകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ട്യൂമറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഓർമ്മ വരാതെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ആ മകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണിറയെ കാണുവാനും അനേകർക്ക് ഒരു ജീവിത സാക്ഷിയായി തീരുവാനും വചനം പ്രതോഷിക്കുവാനും സർവേശ്വരൻ അവളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യാചിക്കാം നന്ദി നമ്മൾക്കൊരു ബോട്ടിലാട്ട് വന്നാലോ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത് എമിൽ ആൻഡോ
കാര്യമല്ലേ കുഞ്ഞു അച്ചായുണ്ടാകാൻ പഠിച്ചാലോ അച്ചാൽ പാചകവുമായി ഈവ മരിയ very good thank you so much if you like this video like share subscribe i am abil i am irene we, we are, are signing, signing off bye bye, bye. bye.